da semana. Quase cruzei as pernas, mas não posso porque eu estou descalço. Pô, já mostrou agora. Ah, né? mas é feio ficar com um dedão aparecendo. Tudo bem? Tudo bom com o senhor, Zé? Maravilha. Depois desses jogos eletrizantes do final de semana, não consegui dormir de sábado para domingo. Hum. Tamanha a minha euforia. Tô vendo, não. Sem, sem um pingo de sarcasmo, vocês comentam. Não, nenhum pingo de sarcasmo. Já na tela que o Vitor Ramalho é rápido. Né? Tipo, umas oito pessoas precisavam falar pra ele mudar a tela. São José 19, 16. Spike, baita jogo, hein? Spike, Spike né, Zeca? Bom jogo. Eu falei Spike? Falou Spike. É, mas, Spike. Mas quem tá acompanhando sabe que é o Spike ali da Santa Maria. Por que eu falei Spike? Não sei. Porque você é um mano. Gostei do Spike. É, é... Zeca... E grande vitória do São José. Um jogo mais ou menos, né? Assim, um jogo muito mais truncado. Menos, mas o mais gramadinho também mais não ajudou, né? A areia ali, né? O Campeonato Brasileiro de Beach Rugby estão falando por aí, né? Foi, foi. Chegando na semifinal aí, então... Eu avisei antes, né? Você Eu avisou. avisei na semana que era uma... Você conhecia, já conhecia, já jogou lá, né? Ah, desfilei meu rugby lá. Já desfilou, exatamente. E deu São José. Deu o... São José. O São José aproveitou os erros do SPAC... Aproveitou o jogo, fez o jogo de chutes. Moisés estava num grande dia de chutes, mais uma vez. Abriu o placar para o SPAC, para o São José. Fez o try da, da, do São José. Eu estou inconformado porque é. eu falei Spike. É, até agora, né? E o <risos> Mesmo Spike... tendo que ter um jogador expulso, São José. Uma agressão ao Pali, que está nas imagens, tem para todo mundo ver. Uma agressão do pilar do São José. O Pali até passou por cirurgia, inclusive. Passou por cirurgia, Zeca, aliás, nossas melhoras aí pro Pali, que é um, uma lenda aí do rugby brasileiro. Foi 41 uma, anos. 41 anos jogando. Jogando uma semifinal em alto nível. Exatamente. E, mas, é aquela coisa, né? Quem vai falar que nunca viu um lance desse no rugby, uma Sim. coisa de um lance desleal. Cabe a CBRU fazer é. alguma coisa. Agora, o CBRU tem as imagens do jogo, vai tomar as devidas providências. Tem o TJ, TJD aí, STJD para isso, né? E, outro... Ponto importante, assim, outra coisa legal que eu vou ressaltar dessa partida, Zeca, que a mãe do Brunão, do é, São José, é faleceu um dia antes da partida. E, o cara mesmo assim e ainda pra assim campo, foi para campo, jogou bem, como sempre, que o Brunão é um cara casca grossa pra caramba, difícil de parar, e ajudou o São José nessa vitória aí, que coloca, o, o, mais uma vez, tentar o título depois de dois anos sem, sem título já, né? Pra, pode parecer é, não muita coisa, mas por um... Dois anos sem título, São José é, é não considerável, é né? E tivemos então... outra partida. O Band Sarsis que vinha na toada, bem, uhum. perdeu. Perdeu. 12 para o... 12 a 8 para o 12 Curitiba. 12 para o Curitiba, 8 para o Band Sarsis. O Band tinha... Uh, as duas equipes, estavam na verdade, estavam empatadas em confronto. Né? Uma para a vitória para cada lado na fase de classificação. Na segunda, agora na semifinal, o Curitiba jogou melhor. O Band ainda tentou buscar o resultado, mas foi tarde demais... Também não foi a melhor jornada do Josh, na minha opinião. O Josh é um jogador muito de referência do Bandeirantes. Aí também perdeu alguns chutes no começo da partida. É... Quando o Band tentou ir atrás do resultado no segundo tempo, parou na defesa do Curitiba, que estava impecável nesse fim de semana. E defendeu muito bem. Defendeu muito bem. O Band foi dono das ações na segunda etapa, mas não conseguiu pontuar mais. Tá aí a palavra dos jogadores, né, HP? Agora vamos ver a tela da final. Grande final, dessa vez... Sem o maior scan do mundo. É. é isso que você ia falar? É. Vamos ah, fazer tá. um minuto de silêncio? Vamos. Tá aí. Um momento de silêncio. Afinal, São José e Curitiba. 19 horas. 19 horas é que tem mundial, final do mundial. Mas dá pra todo mundo ver o seu jogo em casa, aí no bar. E depois ir prestigiar essa final. Tudo bem, o, o campo não é dos melhores, mas o... A localização dele é muito boa, Sim. não tem por que não ir, entendeu? Isso é uma não, crítica... Não, tem, tem, mas... Não, não tem, Zeca. A gente, é um, a gente até fez um artigo essa semana aí no, no portal a respeito sobre a questão do maior scan do mundo. Tudo bem, não era a maior ação que ia mudar, revolucionar o Rio Brasileiro. Eu falei com o Mariano da CBRU nessa, depois da partida, nem era esse o intuito, na verdade. O intuito era mais fazer alguma ação de relacionamento ali para animar o pessoal que foi. E ainda assim o público foi muito pequeno. A gente está acostumado nas últimas sinais a ter 4 mil pessoas, dessa vez foi quase mil, acho que nem isso. É. E foi todo mundo. Era para animar, né? Esperando. 
É pra animar, mas... Na próxima chama o Patati Patatá, quem sabe? Quem sabe? Fique mais animado. Passamos Talvez. do Super 8, vamos, vamos para a Série C. Aí é o rugby de verdade, o rugby menino, o rugby moleque. Rugby, rugby de raiz. Rugby, rugby de rua, rapaz. É entendeu? Rugby de rua. Mas em campo melhor que o que a Super 8 foi jogada. Mas não tenho dúvida quanto a isso. Três jogos. Terceiro colocado foram os Piratas. 45, 22, ABC. União venceu o Tatuapé 17 a 10, ficou com o quinto lugar. E no sétimo legal... Legal. Sétimo legal. No é sétimo legal. lugar, o Jequitibá venceu o Jaguars. Parece meio futebol americano esse Jaguars, né? Parece um pouco... É, Zé, tem um parece. time de futebol americano que se não, o Vitor torce muito pra ele. Eu imagino, eu imagino. Vitor Ramalho e a NFL. E a final é semana que vem. Final semana que vem. Obviamente vamos... Cobertura total do Portal total, do Rugby. Cougars e São Bento. É, vamos ter 10 minutos exclusivos para falar da Série C na próxima semana. Agora vamos para a Copa Risos. Copa Risos. Copa... Pipoquei, porque eu ia falar. Pipoquei. <risos> Pipoquei mesmo. <risos> Drummers 10, 41 Serra. Então, Maravilha. Essa partida, Zeca, na verdade foi adiada da primeira rodada do, dessa competição, que une times da primeira e segunda divisão lá no Sul. E com essa vitória, o Serra lidera de forma isolada a competição. A gente está aqui com o Virga nos nossos estúdios chiquérrimos aqui para comprovar é, que a competição tem um alto nível e tudo mais, deu uma consultoria completa. Sim, aqui. até ele que sugeriu falarmos Copa, Copa Risos. Risos. É verdade. Maravilha, é isso, acabou? Acabou. É por isso? É por hoje é só, pessoal? Por hoje é só. Tá acabando o ano, Zé, cara. Tá acabando o ano, né? Agora tá chegando a sua hora de brilhar, que é o Seven Aside. Né? Exato. Ah, moleque. <risos> Aí... Aí... Toda uma malemolência ali ah, da cinturinha não, de muito, vilão. Não, muita gente vai aplaudir, né? Vai. Esse... Muita gente vai dar risada. A gente já volta. Já voltamos. Já voltamos. Vamos para um breve break comercial. Não, sai daí. Ah, não. Ele está de volta, não, Vitor não. Ramalho. Não, é a altura normal, tipo a minha. Quase a não. Tudo bem? Tudo bom, cara. Vamos falar de duas finais que eu não faço a menor ideia do que Tenho são. Tenho certeza disso. Então, por favor, fale por mim. Certo. Bom, tivemos na África do Sul, Zeca, a final da Korea Cup. Korea Cup é o campeonato sul-africano. É, apenas não estão em campo jogadores que estão defendendo os Springboks, mas só, todos os demais. Só isso. Mas todos os demais jogam Super Rugby na África do Sul. No segundo semestre jogam o campeonato nacional. E aí tivemos uma grande final entre Golden Lions, que é o time do Lions, uhum. de Johannesburg, uhum. contra o Western Province, que na verdade é, é o braço na Korea Cup do Stormers, o time da cidade do Cabo. E deu Golden Lions. Golden Lions desce o primeiro título. Jogo bom, 32 a 24. Boas, boa abertura da África do Sul, que foi deixado de fora da Copa do Mundo. E, e vitória invicta. Desde 96, ninguém conquistou a Core Cup sem perder uma partida. Parabéns pro Lions. Maravilha. E na sequência, a ITM Cup. A ITM Cup, o campeonato neozelandês. Mesma coisa, os jogadores que estão nos All Blacks jogam o campeonato nacional. E quem ganhou foi Canterbury, 25-23 contra a Auckland, no jogo dos dois maiores campeões. E o Canterbury, era, era, o Canterbury já teve parceria com a... tem ainda, né? Com a, com a, com a CBR, etc. O, o técnico do time é o Scott Robertson, o Razor, que foi técnico da seleção brasileira. E a equipe voltou a ser campeão, não foi campeão do passado, mas ganhou mais um título, sétimo título em 10 anos do Canterbury. Ah, é, eu, eu imaginava. Sério, eu imaginava. Eu escrevi um artigo, só não publiquei, falando sobre isso. Que Bom, o Canterbury era favoritaço. Acredito. A gente vai para mais um break. Vai ter escândalo do mundo. Vai ter o maior escândalo do mundo com a mesma quantidade de pessoas que teve... No final de semana. Fechando o estúdio. Fechando o estúdio. A mesma quantidade de pessoas a gente conseguiu também. Porque nós é... Uma ilusão. Jeca, mas nós é joia. A replica dentro da TV. Break e a gente já volta. Batemos o recorde da CBRU. Já temos o maior scrum do mundo. Estamos eu, Vitor Ramalho. Sem colapsar, hein? Otávio. Otávio. Nosso amigo australiano. Apresentar o Otávio. Ele aqui, aliás... Tá aqui, ó. Oh, cadê? Pega aí, Otávio pega aí. Mandou um olho aqui. Ele... Edição... Nossa, Limitada, meu amigo. Fã do programa que mora em Sydney e veio acompanhar o programa aqui em Loco, né, Otávio? É. Ele então, ganhou, uma promo... ganhou uma promoção, né, que a gente <risos> ganhou fez. Uma promoção, <risos> ele ganhou uma promoção. Ele mandou mais e-mails pra gente. Era no, na verdade, era no portal do Rugby International, que é uma filial nossa, que depois desse português, te grava na o inglês na Austrália, meu. É. E aí, a gente bom, tá bom, estourando, tá velho. <risos> Tá difícil sair na rua agora, ah, você tá, não vai conseguir tá, sair na rua, né? Vai conseguir voltar, aeroporto, vai ter gente pra Os caras vão receber com fogos, vai, vai ter gente. É carro de bombeiro, o óleo aqui. Eu gostei, então eu vou levar embora. Não, é pro programa, cara. Então eu vou levar pra minha casa. Tira o tubarão pra você. Eu guardo o tubarão, você deixa o óleo aqui. Vamos falar da Copa do Mundo? Vamos falar da Copa do Mundo. Fica com o tubarão que eu fico com ele. 
Nova Zelândia, como falei, ganhou. E a Austrália, como falei, ganhou. Não é? Parabéns, cara. Meu, deixa eu comentar. Você é muito bom, cara. 20 a 18. Parabéns. Baita jogo. Baita jogo. 20 a 18, Nova Zelândia e África do Sul. Era, era um grande jogo, o maior clássico do rugby mundial, com toda certeza. E a Nova Zelândia foi o único que conseguiu a, a, a vitória com dois trais, né? Conseguiu dois trais, mas não conseguiu nenhum. Foi uma partida no qual até o primeiro tempo... A... <risos> Ele bom. tá concordando com você. <risos> não, a, a, a Nova Zelândia, ela mostrou um, uma efetividade muito maior no ataque. Os trais foram... Agora. Desculpa. <risos> não, teve trai do Jeremy Kaino e do, do, do Bowden Barrett. A gente viu como a Nova Zelândia, apesar de, em termos, mesmo de, de posse de bola no primeiro tempo, ou, ou em termos de formações, é, teve um certo equilíbrio. A Nova Zelândia, quando tem a bola em mãos no campo ofensivo, mostrou que tem muito mais qualidade no jogo de mãos. E a gente viu isso é, como que, talvez se o jogo tivesse chovido desde o começo da partida, olha um jogo ele, mais, olha pro público, mais claro. fechado, a Fiat poderia, poderia ter até levado a vantagem. Um jogo muito tático, né? Porém, com um o jogo de mãos mais aberto, a Nova Zelândia é o melhor time do mundo e mostrou isso em campo, né, Otávio? É, Acho que... sua, sua opinião aí. É, a gente vê que a Nova Zelândia, a hora que engrenou o jogo, começou a derrubar e ela sempre cresce depois do segundo tempo. A gente viu todos os jogos... A África do Sul conseguiu segurar, mas depois que passa acho que dos 50, 60 minutos... Eles é... ligam o terceiro pulmão é. e aí vai embora. E eu acho que o banco de reserva é muito forte, não, muito. não tem... Não... Banco, o melhor banco de reservas do mundo, com toda certeza. E a gente vê na, na, na terceira linha, por exemplo, a África do Sul conseguiu fazer um jogo muito interessante. Me... Eu diria que melhor que o jogo da terceira linha neozelandesa. Por exemplo, o, o Polar conseguiu botar as bolas, quando tinha que colocar, ele guardou os penais, Sim. porém... No final, no detalhe, quem é mais eficiente? Nova Zelândia. A gente viu, aliás, é, ao longo da, da temporada da Copa do Mundo, é, a cada 1% de pós de bola que a Nova Zelândia tem, ela faz, até antes dessa partida, 0,88 pontos. É muita coisa. É a maior, a maior eficiência do rugby mundial. Não, e outra. Daí o Dan Carter tira um drop do bolso. E aí? <risos> pois é um drop, estamos na final. Exatamente. Não teve trai de Aban, não teve trai de Savé, mas foi um belo jogo. Não, espetacular. E tivemos a Austrália vencendo os Pumas... Quase, quase é. deu uma hora, hein? Mentira, não. Não tava controlado pela Austrália. O jogo inteiro eu achei. Quatro trás da Austrália. Aliás, o começo, o começo mostrou tudo, né? A Argentina é um time muito bom. Segundo time mais eficiente da Copa do Mundo, aliás, em termos de pós, essa média pós de bola, pontos marcados. Porém, é, falta um pouco de dispensa pro elenco. É um elenco que, que é um elenco muito bom, novo, mas que não tem a mesma rodagem do elenco australiano. A gente viu logo no começo teve uma, uma questão até psicológica. Não começou, não entrou bem no jogo, a Austrália colocou dois trás logo ah. no começo e aí tiver a experiência de alguns jogadores, né? Adam Ashton Cooper, sensacional. Matt Gitto distribuindo magistralmente o jogo. Drew Mitchell, na hora que precisou, é. ele resolveu. Aí entende-se por quê que trouxe, mudar a regra pra ele, pra ele jogar a Copa do Mundo. Eu quero que o cara que entende, né? Por favor. Fale um pouco. Claro, é, eu... O cara que tá lá perto, é amigo desses caras, toma... Toma um café. Toma chope, Café? 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 Toma café. 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 Não sei nem toma café. Xande. Café. Toma Xande. Toma Xande. Toma café. <risos> Só voltou a falar que ele toma um suco de framboesa. Pode ser essa. É cupuaçu. Não, não, não. Eu achei que, que o time entrou muito focado. Entrou focado. Eu tava na crescente que a Argentina vinha. Eu até comentei com o pessoal, meus amigos lá da Austrália. Falei, ó, oh, eu acho... Toma cuidado. Os Pumas não, não são brincadeiras. Eles estão numa crescente e vem bem desde o primeiro jogo que eles já pegaram a Nova Zelândia de cara, eles eles estão na crescente. Mas logo que começou o jogo, já encaixou aquele aquele try e já abriu sete pontos. Uma ele... infelicidade do Sanches, é. que e jogou eles... muito bem. É. E aí eles não conseguiram, acho que não conseguiram buscar, e aí começa o segundo tempo, o time também, eu acho que a, a Argentina cansa, cansa. Sim. Eles não têm o mesmo banco como tem a Austrália e Nova Zelândia, que você troca um, um cara por outro e, e o time não sente, e a Argentina sente. E aí, eles falou lá, Adam Schley Cooper e o Dito e o Drew Mitchell naquela passada que ele deu no finalzinho, ele tava indo por trás e só, só deu a bola e, e foi pro Ashley Cooper e foi sensacional. Você vê como a Argentina, alguns jogadores dos veteranos foram muito bem, inclusive o Hernandes fez uma boa partida, Sim. o Bosch, o, o Moroni é bom, é bom, mas é novo, o Bosch mostrou que é outro nível. Não, defender não, é absurdo o que defende esse Bosch. Agora, esses jogadores mais novos, Cordeiro, Mateo. próprio Moroni, é... Com 4 anos de Super Rugby, a Argentina vai estar num outro nível na Copa do Mundo. Falando com amigos argentinos, é isso que eles planejam. A Argentina planeja Japão. Sim. E vão chegar muito fortes. É um time que Porque vai essa molecada vai ter 4 anos de Super Rugby, vai ter mais tempo de Rugby Championship. Sim. 
já com uma experiência de uma Copa do Mundo, uma semifinal de Copa do Mundo, Exato. a Argentina está nas cabeças definitivamente. A Argentina é, chegou para ficar. Aliás, o pessoal é, vai poder acompanhar em fevereiro, fevereiro, março, aí, o Ciclo de das Américas. Não é o time principal da Argentina, Sim. mas é legal a gente observar porque são jogadores que podem acabar tendo ao longo desses quatro anos chances chance. na, lá na frente. Vai ser o Pumas 15? É, é o segundo time, é o, é o segundo elenco é. de jogadores que atuam na Argentina que recebem aqui o bolsa sim, dele, sim. o Pladar, tá, e vão acabar jogando o, o Six Nations das Américas. Mas é o time que um outro deles pode aparecer no, às vésperas da Copa do Mundo, já no time principal. Final. Nova Zelândia e Austrália, sábado. Quem leva? Primeiro, tá. Quem leva? É, não dá pra me perguntar, né? Vai dar, vai dar Austrália. Vai dar Austrália? Eu acho que Falando tem... com o coração ou com a razão? Eu acho que... é. Tem, é, vai ser o jogo duro, não tem jeito. É que nem final de Copa de Futebol, qualquer final, como teve agora, teve a final do, do cricket também, foi Austrália e Nova Zelândia. É e vão repetir agora outra final no, no, no rugby. Então é, é, é difícil, mas eu acho que a Austrália, se entrar todo mundo, como você vê a diferença do jogo da Escócia para esse jogo, Sim. voltou o Cock, voltou, voltou o Fulal, mudou o time. E, então eu acho que agora entrando 100%, eu acho que vai, vai, vai conseguir ganhar. E a Austrália vai parar. Vai parar, vai, vai, vai. Eu acho que vai dar revanche da Copa do Mundo de Cricket. Vai dar na Nova Zelândia. Aliás, a Copa do Mundo de Cricket, Inglaterra também deu o vexame. Né? É? Perdeu uma Bangladesh. Não, depois a gente fala mais a gente sobre faz isso. Uma, olha, não, vamos tomar uma semana, cerveja e bater semana, um papo sobre isso. Semana que vem, Copa Agora. do Mundo de Cricket no, no resumo da semana. É, é, vamos tomar um café. Café? Eu, bater um papo sobre não, isso. Suco, não, eu, eu tô louco pra esquina, conversar cara. sobre sobre a Copa do Mundo de Cricket. Eu acho que o Tutubarão vai pender pra... Nova Zelândia. Infelizmente, acho que a Nova Zelândia vai levar. Primeiro bicampeonato? Tricampeonato, né? Não, não. Uma bi bi seguido. Ah, bi seguido, sim. Tá uma anta. Obrigado. Duas tá coisas. Aqui, Primeiro bi Obrigado, viu? Você percebeu como eu me irrito. É. Por que, que eu... tá caindo o cabelo? Eu vou Primeiro... fazer o um programa com você lá de Sydney e a gente faz um... Boa, programa. muito melhor. Por favor. Só vai ser um problema de horário. A gente tem que encaixar tá aí. Dois seguidinhos ou três no total. É. Vai ser... Vai ter... Independente. Vai ser o primeiro tricampeão da Se história. Se primeiro alguma coisa, vai ser. É. É. Tchau. E a Nova Zelândia nunca ganhou fora da Nova Zelândia. Nunca. E a Austrália, e a Austrália sempre ganhou na Europa. No Hemisfério Norte. Ai, meu Deus, é muito estatística. Eu tô, ó, Quer tô mais? Ah, tô Quer nervoso. mais? Não, obrigado. Tô nervoso. Não vou conseguir dormir. Tá Tem que tomar um rivotril pra dormir. <risos> é. Semana inteira. Vai falar da camisa? Não. Você vai doar a camisa? Agora já fudeu. Tá bom. Entra no portal do rugby que vai ter uma promoção. Tchau. Sempre rugby. Hein? Hashtag sempre rugby. Tchau.